வெல்கம் டு ஜாஸ் மீடியா இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி செகண்ட் மிட்டம் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம லெசன் வைஸ் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்போம் இப்போது இங்கே நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் பர்பஸ்க்காக இன்னும் ஒன் வீக்குள்ளே எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இல்லையா இந்த பீரியடில் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிக்கணும் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்துட்டு பெண்டிங் இருக்குதோ அதாவது ஏற்கனவே நம்ம ஒரு லெசன் வைஸ் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் பெண்டிங் இருக்குதோ அதை படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அந்த பேப்பரில் உள்ள கொஷின்ஸும் நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா புக் இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் அதாவது புக்கை வந்துட்டு ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டா போதாதா இதை மட்டும் படித்தா வந்துட்டு நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் படித்தா அதாவது இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஆல்ரெடி லெசன் வைஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக எயிட்டி பர்சன்ட் மேலே ஸ்கோர் பண்ணலாம் இன்னும் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஸ்கோர் எடுக்கணும் சென் பர்சன்ட் நான் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் புக் இன்சைட்லேருந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்படி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் சாப்டரும் கவர் ஆகும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சென் பர்சன்ட் வந்துட்டு எடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம லெசன் ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அண்ட் டபுள் சால்ட் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன்ல இருக்குது ஸோ டெஃபினேஷனாக இருக்கும் ஒரு பேராகிராஃபில் ஸோ அதில் வந்துட்டு டபுள் சால்ட்னா என்ன கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்னா என்னன்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் இது ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் அடுத்ததா வர்னஸ் தியரி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் வர்னஸ் தியரி அடுத்ததா டிஃபைன் லிகாண்ட் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர்ல இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு ஃபைண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்டல் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இந்த கொஷின் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஷின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹோமோலிப்டிக் அண்ட் ஹெட்ரோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா ஐயூபேக் நாமன் கிளேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் அடுத்ததா ஐசோமரிசம் ஐசோமரிசம்ல லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் ஹைட்ரேட் ஐசோமரிசம் ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஐசோமரிசையுமே நல்லா வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இது தவிர்த்து வந்துட்டு ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமரிசம் இதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமரிசம்னா ஓகேங்களா இப்போது விபி தியரி நெக்ஸ்ட் இது வந்துட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்குது தென் அதனுடைய இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் இருக்கும் இதுவும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் பேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லஸ்ட்ரேஷனோடு நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி கேட்டாலும் அதாவது ஜஸ்ட் அதனுடைய மெயின் அசம்ஷன்ஸ் மட்டும் கேட்டால் அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இல்லஸ்ட்ரேஷனோடு கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுவும் நீங்கள் எழுதலாம் சரிங்களா அடுத்ததால் லிமிடேஷன் ஆஃப் விபிடி பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி டூவில் இருக்குது இது வந்துட்டு டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க அடுத்ததாக எக்ஸ்பிளைன் சிஎஃப்டி தியரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் மெட்டல் கார்பனல்ஸ் கிவ் தேர் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பாண்டிங் இன் மெட்டல் கார்பனல்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் இருக்குது ஃபைவ் மார்க் கொஷின் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தென் டிஃபைன் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பேஜ் நம்பர் அடுத்ததா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இந்த கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் லெசனில் இந்த பதினஞ்சு கொஷின்ஸையும் நீங்கள் நல்ல தரவாக படிச்சுருக்கணும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த கொஷின்ஸை நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க ஏன்னா நம்ம லெசன் வைஸ் கொஷின்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷின்ஸ்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் கொஷின்ஸை பாருங்கள் அடுத்ததா நைன்த் லெசன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் கண்டக்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டி மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் தி ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவனில்
சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருப்போம் வெயிட்டேஜ் அதிகமாக உள்ள லெசன் வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இந்த லெசன் நீங்கள் வந்துட்டு படிக்கணும் சரிங்களா இந்த லெசனை பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அட்ஸ் ஆப்ஷன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஒனில் இந்த கொஷின் இருக்குது அடுத்ததாக டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் அட்ஸ் ஆப்ஷன் இது வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீனில் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா எனி த்ரீ டிஃப்ரென்சஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்துட்டு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வாட் ஆர் தி ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் அட்ஸ் ஆப்ஷன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி டூவில் இருக்குது அடுத்ததாக டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹோமோஜீனஸ் கேட்டலைசஸ் பேஜ் நம்பர் செவன்டி செவனில் இருக்குது இந்த கொஷின் அடுத்ததாக வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் அதாவது கேட்டலிஸ்ட்னா எப்படி இருக்கும் அதனுடைய கேரக்டர் ஸ்டேட் கேட்குறாங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பேஜ் நம்பர் செவன்டி எயிட்டில் இருக்குது தென் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் தி ப்ரொமோட்டர்ஸ் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் பாய்சன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைனில் இந்த கொஷின் இருக்குது ஸோ ப்ரொமோட்டர்ஸ்னா என்ன கேட்டலிஸ்ட் பாய்சன்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருப்போம் ப்ரொமோட்டர்னா என்ன இப்போ ஒரு ரியாக்ஷனை வந்துட்டு எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் ஸ்பீடப் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்துட்டு ப்ரொமோட்டர்ஸ் அதுவே எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் அந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுருது அப்படின்னா அது வந்துட்டு கேட்டலிஸ்ட் பாய்சன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அடுத்ததாக டிஃபைன் ஆட்டோ கேட்டலைசஸ் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி அப்சார்ப்ஷன் தியரி பேஜ் நம்பர் எயிட்டி எயிட்டி ஒனில் இருக்குது த்ரீ மார்க் கொஷின் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி டூ தென் என்சைம் கேட்டலைசஸ் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி த்ரீயில் இருக்குது அடுத்து ஜியோலைட் கேட்டலைசஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஜியோலைட் கேட்டலைசஸ் ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபோரில் இருக்குது அடுத்து தான் நானோ கேட்டலைசஸ் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் தென் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லயோஃபோபிக் அண்ட் லயோஃபெலிக் கொலாய்ட்ஸ் லயோஃபோபிக்னா எப்படி இருக்கும் லயோஃபெலிக்னா எப்படி இருக்கும் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேராகிராஃபில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கணும் தென் டிஃபைன் பெப்டிசைஷன் பேஜ் நம்பர் நைன்டி நெக்ஸ்ட் ஆப்டிக்கல் அண்ட் கைனடிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கொலைட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் பேஜ் நம்பர் நைன்டி த்ரீயில் இருக்குது இதை வந்துட்டு டிண்டால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டிண்டால் எஃபெக்ட் அடுத்ததாக வாட்டர்ஸ் கெல்கோட்ஸ் டபுள் லேயர் பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபோர் அடுத்ததாக எலக்ட்ரோ ஃபோரோசஸ் பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபோரில் தான் இருக்குது அடுத்ததாக எலக்ட்ரோ ஆஸ்மோசஸ் பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய கொஷின் தென் புக் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் கொஷின் எயித் கொஷின் டென்த் கொஷின் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் அண்ட் நைன்டீன் கொஷினை டிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு டென்த் லெசனில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்குன்னு மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அதில் புக்கில் ஸ்டார்டிங் புக் இன்சைடில் உள்ள கொஷின்லேருந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டே காமிச்சிருப்போம் ஸோ என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் ரிவைஸ் பண்ணது போக ரிமைனிங்க அந்த வீடியோவில் அதாவது அந்த செப்பரேட்டாக சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்குன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த வீடியோவில் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இதை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா தென் லெசன் நம்பர் தேர்ட்டீனுக்கு போகலாம் தேர்ட்டீன்த் லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஐயூபேக் நார்மன் கிளேச்சர் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி எயிட் அடுத்ததாக டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நைட்ரோ அண்ட் ஆசிஃபோம் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி நைன் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் அடுத்ததாக ரிடெக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் டூ அடுத்ததாக ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் குளோரோபிக்ரீன் பேஜ் நம்பர் டூ நோட் த்ரீயில் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் பப்ளிக்கில் கூட இந்த கொஷின் வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்ததாக கார்பனல் சென்தசஸ் இது பேஜ் நம்பர் டூ நோட் த்ரீயில் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிடெக்ஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரோபென்சன் பேஜ் நம்பர் டூ நோட் த்ரீயில் இருக்குது அடுத்ததாக ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷரி அமைன்ஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கிவ் அண்ட் அக்கௌண்ட் ஆன் மென்டியஸ் ரியாக்ஷன் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ நோட் எயிட்டில் இருக்குது அடுத்து ஹாஃப் மன் டிக்ரடேஷன் கேப்ரியல் தேலமைட் சென்தசஸ் அப்புறம் ஆஃப் மேன் சமோனலைசஸ் தென் செவாட்டியர் ரியாக்ஷன் இது டூ டென்னில் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமைன் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ நோட் எயி
இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தரவாக ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா இதை முடிச்சுட்டு ஆல்ரெடி நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே சொன்னது போல் நீங்கள் சென் பர்சன்ட் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு இது கொஷின்ஸ் எல்லாம் படித்தது போக ரிமைனிங் புக் ஃபுல்லாக நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க புக் பேக் கொஷின்ஸை வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்துட்டு ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஏன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா புக் பேக் கொஷின்ஸை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா புக் இன்சைட் ஃபுல்லாக நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஓகேங்களா இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே டெஃபினட்டாக எயிட்டி பர்சன்ட் மேலே நீங்கள் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸும் ஆல்ரெடி அப்லோடட் கொஷின்ஸும் வந்துட்டு சிமிலராக தான் இருக்கும் ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வந்துட்டு அதில் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு செட்டையும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக எயிட்டி அபவ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு மேலேயே ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஜாஸ்மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்